subscribe to my channel and press the bell icon. Hi my dear friends. Na per Suresh, mere chusanar Suresh akand for all competitive exams. Suresh mana topic ko chesi Indian polity ki samandhin chhi amendment of the constitution. So mana mo already Indian polity Lakshmi Kant book lo nine chapters aithe complete ches ko namu. So idhi mana ki chapter ten amendment of the constitution. So mana choose kunte Indian polity Lakshmi Kant series lo. मन आलरे फिफ्टीन क्लास कंप्लीट जरिंदी सो इत मन की क्लास सिस्टीन सो मन लेट चेयक टापिक वेल्लिपदा सो मन चूसक फस्ट यह अमेंडमेंट अंटेटो मन तेयली सो अमेंडमेंट अंत सो मन मन राज नवंबर ट्वेंटी सिक्स क्रिएट जी एनाक्टन जी सो आ रोज नीचे मन चालावर को अमेंडमेंट्स अच्छे इप्ट वरकू मन चुस्कूं सो ई अमेंडमेंट अंटे अंटे सो मन राज अट्ट परस्थित अगुण मन क्रिएटन जी मन काट्यूशन सो आ रोज नीचे रोज वरकू एग्जाक्ट सी इयर्स अग्जाक्ट नि तो सो ई रोज मन की डेटे अंटे नवंबर ट्वेंटी सो मन के एक्सट्राडे नवंबर ट्वेंटी सिक्स सो एक्सट्राडे की मन की सैवी इयर्स अच्छे काट्यूशन की कंप्लीट जी सो मन चूसक सैवी इयर्स मन इंडिया अनेो रखा डेवलप जी सो एनो चेजेस अने जी मन इंडिया बै सपोज मेर चूस फर् एग्जापल टैक्स मन इन जीएसटी अने पे चुनाव सो इंत मुझे मन की फाइव टू सिक्स टाक्स दाका कस्टम टैक्स लेवी टैक्स वाटनी सो इट वा टाक्स अने मन मन की कलेक्टेवा सो इन अभी पूर्ति मारी जीएसटी अने चेजें सो ई सी इयर्स मन टेक्नजी परंग एडुकेशनल परंग सोसईटी परंग रिजिस्ंग सो इला मन इंप्रूव अतूने सो मन इला इंप्रूव मन काट्यूशन अने इंप्रूव अव्वाली कदा सो ईक् काट्यूशन चाल विषय मन अमेंडमेंट जी मन परस्थ अगुण बै सपोज मेर चूसक मुनपालिटी सिस्टम ने तस्कोचा पंचायतीराज सिस्टम सो ई विधा मन काट्यूशन अमेंडमेंट वस्तू सो इला मन चाल विषया मन अमेंडमेंट द्वारा काट्यूशन मन परस्थित अगुण चेजेस जी सो इक मन चूसक लाइक एनी अदर रिटर्न काट्यूशन द काट्यूशन आफ् इंडिया आलो प्रोवैड फर् इट्स अमेंडमेंट इन आर्डर टू अडजस्ट इट सेलफ टू चेजिंग कंडीशन एंड नीड्स सो दीन गे मन को जन सो इक चूसक ब्रिटन याट्यूशन अने मोनारकी सिस्टम सो मैं आलरे चुनाव दीन गुरी सो ब्रिटन मोनारकी सिस्टम वाली अंटे वाल काट्यूशन एदे सो वालमच्न वालू रास्कन सो दाटो इदे चेयरिदी चयकूदी ले सो वाल ये वर्कना चुस्कुस्तु वाली लिमटेड काट्यूशन अने जो अंड यूसए काट्यूशन चूसक यूसए अने कंप्लीटली रिटर्न काट्यूशन ऐस मन इंडिया ला यूसए को रिटर्न काट्यूशन अने सो मन काट्यूशन अने सो मन मन परस्थित तगट मन काट्यूशन ये टाइम लाइना मन मन अमेंडमेंट चुस्कुस्तु बट दा की प्रोसीजर अने प्रोसीजर ने अभी फुलफि आमेंडमेंट अने मन अमेंडमेंट चुस्टा की वीलुटी अच्छा जरिंद सो इक इंको पाइंटी अंत द इंडियन काट्यूशन ईज नईदर् फ्लैक्सीब नार रिजिड सो मन इंडियन काट्यूशन अने पूर्ति रिटर्न का पूर्ति अन रिटर्न का चुनम जी सो ईक् बिट अने चाल सारे एग्जाम अड़गर जी सो मैं नैक्स्ट चूसक आर्टिकल थ्री सिक्टी एट सो इधर बागर्तवाली सो आर्टिकल थ्री सिक्टी एट ए प्रोसीजर टू एस्टाब्लीश अमेंडमेंट सो इधर गुर्तपेक अंड आर्टिकल थ्री सिक्टी एट मन की ए पार्टी अंत पार्ट ट्वेंटी राव जो सो इकड़े अंत मन 
ఏ ఒక్క ప్రొవిజన్ అయినా కూడా మనము అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఏ యొక్క ప్రొవిజన్ అయినా కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నది మనం దాన్ని అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పుకుందాము సో మనకి చాప్టర్ లెవెన్ వచ్చేసి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ప్రొసీజర్ ఫర్ అమెండ్మెంట్ సో ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి ఒక బిల్ అనేది యాక్ట్గా ఎలా మారుతుంది ఎలా ఎగ్జిక్యూటివ్లోకి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం సో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ హౌస్ సో ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఏ హౌస్లో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి పార్లమెంట్లో అప్పర్ హౌస్ అని లోవర్ హౌస్ అని టూ హౌసెస్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ సో ఈ బిల్ అనేది ఏదో రాజ్యసభలో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లోక్సభలో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక బిల్ అనేది తీసుకుందాం అనుకుందాం బై సపోజ్ జిఎస్టీ అనే బిల్లును మనం తీసుకున్నాం సో పిఎస్ జిఎస్టీ బిల్లు తీసుకొని లోక్సభలో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో చేసిన తర్వాత ఇన్ ద ఫస్ట్ హౌస్ ఇట్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ విత్ ఏ స్పెషల్ మెజారిటీ సో స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాము సో ఒక స్పెషల్ మెజారిటీతో ఈ యొక్క బిల్ అనేది ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ ద్వారా లోక్సభలో అప్రూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో వన్స్ లోక్సభలో బిల్ అనేది అప్రూవ్ అయిన తర్వాత సెంట్ టు ద అదర్ హౌస్ ఫర్ అప్రూవల్ సో ఒక్కటే సభలో ఏ బిల్లు అనేది అప్రూవ్ అనేది కాదు అండ్ అదే యాక్ట్గా మారలేదు సో టూ హౌసెస్లో బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి అండ్ అప్రూవ్ కావాలి సో అప్పుడే ఆ బిల్ అనేది యాక్ట్గా మారుతుంది సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ హౌస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత విత్ సమ్ స్పెషల్ మెజారిటీ ఆ బిల్ అనేది అప్రూవ్ అయ్యింది సో దాన్ని మనము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము ఇంకొక హౌస్ అంటే రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము సో రాజ్యసభలో ఏం చేస్తారు ఆ బిల్లుని వాళ్ళు పాస్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఎస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆ బిల్ అనేది పనికిరాదు అని కూడా చెప్పే అవకాశం కూడా వాళ్ళకు ఉంది అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది వాళ్ళకి ఏమీ చెప్పకుండా ఎస్ చెప్పకుండా నో చెప్పకుండా సైలెంట్గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సెకండ్ హౌస్లో ఈ జిఎస్టీ బిల్ అనేది ఎస్ ఎస్ చెప్పారనే అనుకుందాం మనం సో ఎస్ చెప్తే బిల్ పాసెస్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ ఆ రాజ్యసభలో ఆ బిల్లు కోసం ఓటింగ్ జరుగుతుంది అది కూడా ఏంటి స్పెషల్ మెజారిటీతో ఓటింగ్ జరుగుతుంది సో ఈ స్పెషల్ మెజారిటీతో ఓటింగ్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట సో ఈ బిల్ అనేది ఏదైతే లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వచ్చిందో ఈ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లు ఏ బిల్లు అని వాళ్ళు చర్చిస్తారు సో ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఉన్న బిల్లా నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఉన్న బిల్లా సో ఇప్పుడు ఫెడరల్ ఫీచర్ అంటే ఏంటి మనకి ఫెడరల్ అంటే టూ గవర్నమెంట్స్ అనమాట అంటే స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయా ఈ బిల్లుకు సంబంధించి స్టేట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు లేదా అని చూస్తారు సో ఇప్పుడు మనకి ఫెడరల్ ఫీచర్ ఉందనే అనుకుందాం బై సపోజ్ సో ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ అనేది ఏంటి మనకి ఫెడరల్ ఫీచర్ ఉన్న బిల్ సో చూసుకుంటే మనం దాన్ని ఈ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో రాజ్యసభ ఏదైతే ఉందో స్టేట్స్కి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఈ అన్ని స్టేట్స్కి పంపడం జరుగుతుంది మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి ఒక కాపీ అనేది పంపుతారు సో పంపిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్టేట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ సో మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నీ కలిపితే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఏం చేయాలి అంటే రాటిఫికేషన్ చేయాలి సో ఈ రాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఓటింగ్ చేసి దాన్ని పాస్ చేయాలన్నమాట ఆ బిల్లుని సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ అనేవి రాటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ బిల్ అనేది అప్రూవ్ చేయబడుతుంది సో దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ బిల్ అనేది స్టేట్స్కి సంబంధించిన బిల్లు కాబట్టి స్టేట్స్ అన్నిటికీ పంపడం జరిగింది రాటిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ అనేవి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో అలా అప్రూవ్ అయిన తర్వాత సెంట్ టు పార్లమెంట్ మళ్ళీ అన్ని కాపీస్ పార్లమెంట్కి పంపడం జరుగుతుంది సో పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుంది సర్టిఫైడ్ బై ద స్పీకర్ సో ఎవరైతే రాజ్యసభలో స్పీకర్ ఉన్నారో సో అతను మనకి సర్టిఫై చేస్తాడనమాట సో ఈ బిల్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు అని సర్టిఫై చేస్తాడు సో సర్టిఫై చేసిన తర్వాత మస్ట్ సైన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ సో ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే ఏవైతే బిల్లు లోక్సభలో రాజ్యసభలో అండ్ స్టేట్ ద్వారా ప
అతనికి ఈ ఈ టైం లోపల సైన్ పెట్టాలి అని కూడా లేదు ఏ టైం అయినా అతను సైన్ పెట్టచ్చు ఎన్ని రోజులైనా టైం తీసుకోవచ్చు బట్ ఎట్ లాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అనే అతను సైన్ పెట్టాల్సిందే వన్స్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఏదైనా అమెండ్మెంట్ పూర్తి అయిన తర్వాత రెండు హౌజెస్లో పాసెస్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా సైన్ పెట్టి తీరాల్సిందే సో ఇది మనకి ఫెడరల్ ఫీచర్స్కి సంబంధించి ఇప్పుడు నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్ గురించి చూసుకుంటే ఇప్పుడు నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్లో మనము స్టేట్స్కి పంపాల్సిన అవసరం లేదు సో అవసరం లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా స్పీకర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు మనకు లోక్సభ అయితే స్పీకర్ ఉంటాడు రాజ్యసభ అయితే చైర్మన్ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సర్టిఫైడ్ చేసేస్తారు అనమాట ఆ బిల్లుని సర్టిఫై చేసిన తర్వాత మస్ట్ సైన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ సో ఈ బిల్లును కూడా ప్రెసిడెంట్ అనే అతను సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేసిన వెంటనే ఆ బిల్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే బిల్ టర్న్స్ యాజ్ యాక్ట్ అనమాట బిల్ అనేది యాక్ట్గా మారిపోతుంది సో ఇది మనకి మెయిన్ ప్రొసీజర్ సో సింపుల్గా మీరు చూసుకోండి ఒక బిల్ అనేది ఒక పార్లమెంట్లో మినిస్టర్ అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు ప్రైవేట్ మెంబర్ అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు సో ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరికైతే మినిస్ట్రీ లేదో అంటే ఎంపీస్ ఉంటారో సో వీళ్ళు కూడా బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఆ బిల్ అనేది లోక్సభలో అయినా చేయొచ్చు రాజ్యసభలో అయినా చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ లోక్సభలో పాస్ అయితే తర్వాత రాజ్యసభలో పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ రాజ్యసభలో పాస్ అయితే తర్వాత లోక్సభలో పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో సెకండ్ హౌస్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ బిల్ అనేది ఫెడరల్ ఫీచరా నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్ ఫీచర్ అనేది చెక్ చేసుకుంటారు ఫెడరల్ ఫీచర్ అయితే స్టేట్స్కి పంపిస్తారు నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్ అయితే ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ ద్వారా దాన్ని పాస్ చేసి స్పీకర్ అనేవాడు సర్టిఫై చేస్తాడు సో దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్కి పంపడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనము మెజారిటీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి సో ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా ఈ మెజారిటీస్ వల్లనే ఓటింగ్స్ అనేవి జరగడం జరుగుతుంది సో మనం చూసుకుందాం సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ సో ఏ విధంగా మనం అమెండ్మెంట్ చేస్తాము అంటే మనకి త్రీ వేస్ ఇవ్వడం జరిగింది మూడు రకాలుగా మనము ఏదైనా ఒక ప్రొవిజన్ని మనం అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో దాంట్లో ఫస్ట్ చూసుకుంటే అమెండ్మెంట్ బై సింపుల్ మెజారిటీ సో సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అమెండ్మెంట్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ థర్డ్ వన్ అమెండ్మెంట్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అండ్ ద రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ సో ఈ త్రీ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో మనకి సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సో ఇప్పుడు బై సపోజ్ మనము లోక్సభ తీసుకుందాము సో ఫస్ట్ మీకు ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దాని తర్వాత మీకు సింపుల్గా ఇది అర్థమైపోతుంది సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో సో ఇప్పుడు మనకి లోక్సభ తీసుకుంటే లోక్సభలో మనకి టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ అయితే మనకి టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ లోక్సభది సో ప్రస్తుతం ఎంతమంది లోక్సభలో వర్క్ చేస్తున్నారు కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు బై సపోజ్ ఒక బిల్ అనేది లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనుకుందాం సో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఫైవ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ప్రజెంట్ అయ్యారు ఆ రోజు సభకి ఫైవ్ ట్వంటీ పీపుల్ ప్రజెంట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ పీపుల్లో ట్వంటీ పీపుల్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేక మేము ఓటు వెయ్యము అని చెప్పారు సో ఆ ఓటు మాకు వ్యతిరేకంగా ఉంది మేము ఆ ఓటు మేము వెయ్యము ఆ బిల్లును మేము పాస్ చేయము మేము అసలు పార్టిసిపేట్ కూడా చేయము అని చెప్పి ట్వంటీ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు పక్కకు తప్పుకోవడం జరిగింది సో ట్వంటీ మెంబర్స్ పక్కకు తప్పుకున్నాక ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఎంతమంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అనమాట సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ వచ్చినప్పటికీ దాంట్లో మేము ఓట్ వేస్తామనే వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ అంటాము సో ఇప్పుడు సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ 
ఎస్ అని ఓట్ చేయాలి అండ్ ప్లస్ వన్ పీపుల్ ఎస్ అని ఓట్ చేస్తే ఆ బిల్ అనేది పాస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ప్లస్ వన్ మనకి ఏమవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ వన్ మెజారిటీ అవుతుంది ఇది సింపుల్ మెజారిటీ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్లో ఉన్నప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ వన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఆ బిల్లుకి ఎస్ అని ఓట్ చేస్తే ఆ బిల్ అనేది పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే టూ ఫిఫ్టీ వన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు నో అని ఓట్ చేసినట్టయితే ఆ బిల్ అనేది పాస్ కాకుండా అక్కడే ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఇది మనకి సింపుల్ మెజారిటీ అంటే సింపుల్గా ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నాలో వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఓట్ చేసినట్టయితే అది మనకి సింపుల్ మెజారిటీ సో ఈ సింపుల్ మెజారిటీలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సో మీకు సింపుల్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సో ఈ సింపుల్ మెజారిటీ వేటిని చేయొచ్చు మనం ఈ సింపుల్ మెజారిటీతో అంటే అడ్మిషన్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్ సో ఏదైనా ఒక కొత్త స్టేట్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ అడ్మిషన్ చేయడానికి కానీ ఈ సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా అమెండ్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ బౌండరీస్ అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది కొత్తగా ఫామ్ అయింది తెలంగాణ అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు మనకి తెలంగాణ అనే నేమ్ అనేది అనే స్టేట్ అనేది లేదు సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో ఇది ఎలా మనకి ఫామ్ అయింది అంటే సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంపీస్ యొక్క శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ గురించి అమెండ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా జస్ట్ సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి సమ్ యూజెస్ ఆఫ్ సింపుల్ మెజారిటీస్ సో మీరు లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ బుక్ చూస్తే మీకు ఇంకా చాలా పాయింట్స్ అయితే దాంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ సో ఈ అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి సో ఈ లైన్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అంటే మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ of the house so ipudu chusukunte manaki ee lok sabha ane teeskundamu manaki total strength entu undi 552 undi so current strength 545 so ee 545 people evaraithe unnaro vallu present kaani absent kaani present and voting kaani so vallu evaraina kuda 545 divided by 2 plus 1 members ni manam absolute majority antam so unna total strength entha mandi 545 members strength divided by 2 అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది హౌస్ ప్లస్ వన్ మెంబర్ అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో టూ సెవెంటీ త్రీ అనే వాళ్ళు ఓటింగ్ చేసినట్టయితే అది మనకి అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అయి ఉత్తుంది సో టూ సెవెంటీ త్రీ పీపుల్ మనకి నో అని ఓటింగ్ చేసినా కూడా ఆ బిల్ అనేది పాస్ కాదు టూ సెవెంటీ త్రీ పీపుల్ ఎస్ అని ఓటింగ్ చేస్తే ఆ బిల్ అనేది పాస్ అవ్వకపోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అంటే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కటే చిన్న పాయింట్ని మీరు గ్రహించుకోవాలి అబ్జల్యూట్ మెజారిటీకి ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీకి సో అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ చూసుకుంటే ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ది హౌస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఇక్కడ దెన్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీని మీనింగ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పీపుల్ ఉన్నారు లోక్సభలో సో దీంట్లో వేకెన్సీస్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇక్కడ వేకెన్సీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైతే లోక్సభలో ఎంపీస్గా రిజైన్ చేసినా కూడా సో ఆ ప్లేసెస్లో ఎన్నిక కాలేకపోయినా కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ అనేవి వేకెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో అంటే ఆబ్సెంట్ అయిన పీపుల్ కాదు ఇక్కడ సో ఆ ఆ పదవే ఖాళీగా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్నే మనం వేకెన్సీస్ అంటాం సో ఈ విధంగా వేకెన్సీస్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ అసలు ఆ లోక్సభలోనే లేరు అనుకుందాం సో లేకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఎంత ఎఫెక్టివ్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటే మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే ఫైవ్ థర్టీ పీపుల్ అనేవాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట అంటే రాజీనామా చేసిన వాళ్ళని మనం పక్కన పెట్టేస్తాం అండ్ ఇంకా ఎన్నిక కాలేదు అన్న వాళ్ళని కూడా మనం పక్కన పెట్టేస్తాం సో వీళ్ళనే మనం ఏమంటామంటే దెన్ మెంబర్స్ అంటాం అనమాట సో ఆల్ ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ సో దెన్ మెంబర్స్ తప్పించి మిగతా వాళ్ళ మెజారిటీని మొత్తం తీసుకునే దాన్నే మనము ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంట
డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ వన్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఏదైనా ఒక బిల్లుకు సంబంధించి ఈ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ పీపుల్ ఎస్ అని ఓట్ చేసినట్టయితే ఆ బిల్ అనేది పాస్ అవుతుంది టూ సిక్స్టీ సిక్స్ పీపుల్ నో అని ఓట్ చేసినట్టయితే ఆ బిల్ అనేది అక్కడే ఉండిపోతుంది సో ఇది మనకి టోటల్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే ఇది సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఏ మెజారిటీ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ అండ్ ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సో సింపుల్ మెజారిటీ అయినా స్పెషల్ మెజారిటీ అయినా ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ యొక్క ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి లోక్సభలో కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది సో ఈ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఎంతమంది మనకి ప్రజెంట్ అయ్యారు ఆ బిల్లుకు సంబంధించి ఫైవ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యారు అనుకుందాం సో దాంట్లో ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మాత్రమే మేము ఓట్ వేస్తాము సో ట్వంటీ పీపుల్ మేము ఓట్ అయ్యాము అని పక్కనే ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ P ప్లస్ వి అనమాట అంటే ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సో టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఎంతమంది వేస్తున్నారు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వేస్తున్నారు సో దీంట్లో టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి మనకి త్రిపుల్ త్రీ అవుతుంది సో ఈ బిల్లుకు సంబంధించి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్లో త్రీ థర్టీ త్రీ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఓట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు త్రీ థర్టీ త్రీ పీపుల్ ఎస్ అని ఓట్ చేస్తే ఆ బిల్లు పాస్ అవుతుంది త్రీ థర్టీ త్రీ పీపుల్ నో అని ఓట్ చేసినట్టయితే ఆ బిల్ అనేది అక్కడే ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి మెయిన్గా స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సో ఈ యొక్క స్పెషల్ మెజారిటీని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మెయిన్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు సో ఈ రాజ్యాంగంలో ఏదైనా మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే మెయిన్గా స్పెషల్ మెజారిటీ ఉండాలి అండ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని హైకోర్టు జడ్జెస్ని అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభని సో చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ అంటే మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారానే రిమూవ్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో కూడా మనకి బిల్ అనేది స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడే ప్రెసిడెంట్ అనే అతను దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోగలడు అనమాట సో ఇది మనకి మెయిన్గా ఈ యొక్క స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో సో ఇంకా మనకి మీరు లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ బుక్ చూసినట్టయితే ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మీకు ఉంటాయి ఒకసారి చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా పూర్తిగా అయితే అర్థమైపోతుంది సో ఇది మనకి అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అనే టాపిక్ సో ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్